Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ein bisschen zurück in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit. Manchmal macht es ja auch Spaß, im Positiven in die Vergangenheit nochmal hineinzutauchen, in rein in die schönen Erinnerungen. Das gehört auch mit zu unserem Leben. Die schönen Erinnerungen, natürlich, wir haben sie in unserem Herzen. Sie sind bei uns. Gleichzeitig aber auch macht es Spaß, manchmal auch alte Fotos sich anzuschauen. Der wunderbare Vater meiner Kinder schickt mir hin und wieder einmal alte Fotos, die er damals gemacht hat. Er ist Fotograf von Beruf, nach wie vor. Ja, heute natürlich etwas weniger aktiv, aber ein freiberuflicher Fotograf, der bleibt in seinem Beruf, bis er diese Erde verlässt. Er hat wunderbare Fotos gemacht für ganz, ganz viele Bücher, Bildbände, für Time Life unter anderem. Und er macht auch heute noch ganz wunderbare, ganz tolle Fotos. Er kennt sein Handwerk. Er hat das Handwerk Fotograf, Fotografie studiert und dann von der Pike aufgelernt. Es sind Fotos, die sind Kunst teilweise. Da wird auch überlegt, ne, wie mache ich die anders als bei mir. Ich halte die Kamera drauf und dann, äh, und dann mache ich ein Foto, wie die meisten heute. Jeder ist ja heute irgendwie Fotograf. Ne? Werden die Fotos reingestellt bei Instagram oder auf anderen Foren. Aber diese alten Fotos, die er mir jetzt heute geschickt hat, da habe ich gedacht, das war eine wunderbare Zeit, 1983. Er hat ganz viele Reisebücher gemacht und damals sind wir also deswegen sehr viel gereist, gemeinsam gereist. Ich habe noch als Studentin Reisereportagen geschrieben. Wir haben also sozusagen gemeinsam gearbeitet und aus dieser gemeinsamen Arbeit ja, ist dann auch diese gemeinsame Liebe entstanden. Wir hatten viel gemeinsam. Die Reisen waren ganz wunderbar. Und diese Fotos, die er mir jetzt geschickt hat, waren aus von einer Reise 1983 nach Kroatien. Nein, nicht Kroatien, Jugoslawien. Damals war es Jugoslawien. Damals gehörte Kroatien noch zu Jugoslawien. Ja, wir sind auch in Serbien danach gewesen und in Bosnien in den verschiedenen Bereichen. Damals gab es Vielleicht die Älteren unter euch erinnern sich noch an ihn. Und ich habe dieser Tage auch, es gibt keine Zufälle, mit jemand anders darüber gesprochen. Damals war Tito an der Macht. Ja, er galt als jemand, hu, ganz böse, ja, für die westliche Welt. Aber er hatte das Land unter Kontrolle. Es gab einigermaßen Ruhe. Sehr viele Menschen waren nicht damit einverstanden, denn vieles war nicht möglich. Aber so in den 80er Jahren fing es an in Jugoslawien, auch Tito hatte gesehen, die Zeiten verändern sich und er hat mehr und mehr auch kleine freie Marktwirtschaft zugelassen. Zum Beispiel ein Ehepaar, welches ein extra Zimmer im Haus vermietet hat an Feriengäste, eine kleine Eisdiele, jemand der Eis gemacht hat und eine mini kleine Eisdiele angefangen hat. Ein Restaurant, ja, es gab damals fast nur staatliche Restaurants, aber dann mehr und mehr diese mini kleinen Tavernen mit vier, fünf Tische, wo man dann tatsächlich ein bisschen was essen konnte. Es war diese kleine Marktwirtschaft, die wurde erlaubt. Nicht im Großen, alles staatlich, aber so kleine Initiativen, die hat Tito dann erlaubt. Und wir wissen, wie es weitergegangen ist, ja. Dann gab es das Ende Titus und dann gab es der Anfang von ganz viel Chaos und ganz, viel, ganz vielen Auseinandersetzungen. Wir haben damals auch Sarajevo besucht. Und ich weiß noch, in Sarajevo der Reiseführer, die Reiseführerin, es war eine Reiseführerin, die aus, also auch aus Sarajevo kam, aber in München auch gelebt hat, wo ich Elmar, wo, früher, wo danach dann auch eine wunderbare Freundschaft entstanden ist. Leider ist sie zu früh verstorben als die ganze Geschichte in Sarajevo anfing. Und sie war so stolz darauf. Sie hat erzählt, Sarajevo ist ein Vorbild für die Welt in Sachen Frieden. Hier leben so viele verschiedene Religionen und Kulturen friedlich nebeneinander. Russisch-Orthodox, christlich, muslimisch, alles lebt hier, jüdisch, alles lebt hier nebeneinander, alle in Frieden. Ja, und als Tito weg war, war es vorbei mit dem Frieden. Und Elmar, die Eltern, ihre Eltern, auch da noch mal kurz etwas zu erzählt, weil es passt. 
Elmas Eltern haben als Gastarbeiter in Deutschland gearbeitet, in München gelebt und haben hart gearbeitet. Sie haben in der Fabrik gearbeitet, sie haben geputzt, sie haben jede freie Minute gearbeitet und alles, was sie verdient haben, all dieses Geld, sie haben in München sehr bescheiden gewohnt, all dieses Geld wurde natürlich nach Sarajevo gebracht und dort hatten sie ein Haus gebaut und dieses Haus ich habe es damals mit Elmar besucht, war eingerichtet vom Feinsten. Das schönste Besteck, die schönste Tischwäsche, die schönsten Teppiche, das schönste Porzellan, alles vorbereitet für der Tag, der da nicht gekommen ist, für der Tag, für den Tag, an dem sie in Rente gehen würden. Und dann würden sie zurückkehren nach Sarajevo und dort noch viele, viele Jahre wunderbar in diesem Haus leben. Und wir wissen, was dann passiert ist. Und ja, deswegen ist Elma dann auch tatsächlich angebrochen im Herzen gestorben. Alles war weg. Das Haus war erst einmal, äh, wurde es, ja, ist es dann kaputt gegangen bei den ganz großen Auseinandersetzungen dort. Und dann wurde alles, was in dem Haus war, wurde geraubt. Das Leben, das ganze Leben darauf hingearbeitet, dass irgendwann ein Zeitpunkt da ist, wo ich endlich anfange zu leben. Ja, ich muss nur noch drei Jahre bis zur Rente und dann geht's nach Sarajevo und dann geht's in dieses Haus und dann geht's in meinem Ferienhaus. Viele von uns schaffen das nicht. Die wenigsten von uns leben im Moment. Diese Fotos haben mir gezeigt, ja, es war wunderbar. Wir sind gereist, wir sind gefahren mit einem kleinen VW-Büsschen. Darin haben wir auch übernachtet. Das waren Zeiten, da konnte man das auch wirklich noch ohne weiteres machen, sich mit dem VW-Büsschen irgendwo hinstellen. Wir haben Tomaten gekauft und Käse und haben das am Strand gegessen. Und die Fotos, wenn ich sie mir anschaue, ja, das sieht alles ein bisschen aus wie aus einer anderen Zeit, wie in einer anderen Welt. Aber es ist keine 40 Jahre her. Die Welt hat sich sehr schnell verändert. Es gab damals übrigens auch kein Handy, absolut nicht. Wir haben nicht telefoniert, wir haben Postkarten geschickt. Ja, manche kriegten eine Postkarte pro Woche, andere kriegten eine im Monat, in der ganzen Reise, andere kriegten eine zweimal in der Woche, die Eltern zum Beispiel. Ja, es gab keine Handys, es gab keine Möglichkeit. Natürlich gab es eine Möglichkeit zu telefonieren, aber da musste man eine Telefonzelle suchen. Und dazu hatten wir natürlich meistens keine Lust oder sie war nie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und natürlich war es auch so, wenn das Telefon klingelte, bei den Menschen, bei denen wir anrufen wollten, dass die vielleicht auch gerade nicht zu Hause waren. Es war eine andere Art der Kommunikation. Und eigentlich haben wir in der Zeit, und diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, können sich vielleicht auch daran erinnern, wir haben mehr im Moment gelebt, weil wir mit dem Moment verbunden waren. Wir hatten kein Gerät, wo wir die ganze Zeit so drauf guckten. Wir hatten ein paar Bücher mit. Und diese Bücher wurden ganz genau überlegt. Welche nehmen wir mit, damit wir nicht zu so viel Gepäck hatten? Zwei, drei Bücher. Und manchmal hatten wir die schon nach zwei Wochen aus. Ich hatte die nach zwei Wochen aus, weil sie einfach so spannend waren. Und dann habe ich überlegt, wo bekomme ich jetzt hier unterwegs Bücher in meiner Sprache her? Niederländisch, Deutsch oder Englisch. Das waren die Sprachen, in denen ich... Bücher gerne gelesen habe und lesen konnte. Manchmal gab es dann auch unterwegs so, ja, irgendwelche kleinen, in Jugoslawien nicht damals, nein, aber in anderen Ländern, wo Leute eine kleine private Bibliothek hatten für ihre Gäste, in manchen Gästhäusern, kennt er wahrscheinlich auch jetzt in Asien, ja, oder in Südamerika. Kleine private Bibliotheken, es wurde gelesen, es wurde gelesen, es wurde nicht telefoniert. Und natürlich, man konnte nicht den ganzen Tag lesen, das heißt, es gab Kommunikation. Wenn man am Strand gesessen hat, dann hat man schon rumgeschaut. Welche Leute liegen hier bei mir in der Nähe? Oder manchmal hat man sich auch extra so hingelegt, wo man gesehen hat, ach, manchmal wollte man auch Ruhe haben. Aber es gab auch Zeiten, wo man gesagt hat, guck mal, das ist doch ein nettes Pärchen da, die liegen da hinten. Lass uns ein bisschen bei denen in der Nähe sitzen. Und dann hat man rüber gelächelt, das Pärchen hat auch rüber gelächelt und dann hat man gesagt, wo seid ihr denn her? Ah, okay, interessant. Ihr seid aus Italien, ach wie schön. Ah, okay, you speak English denn. Okay, es wurde kommuniziert 
Und dann wurde auch gefragt, passt ihr bitte mal eben auf unsere Sachen auf? Wir wollen mal kurz ins Wasser. Natürlich. Und umgekehrt, passt ihr mal auf unsere Sachen auf? Natürlich, wir wollen ins Wasser. Es war eine andere Zeit. War es eine bessere Zeit oder eine schlechtere Zeit? Darüber will ich überhaupt nicht urteilen. Es war anders. Und wir haben auch gelebt. Und wir haben auch Spaß gehabt. Und wenn ich diese Fotos sehe, dann denke ich, es war eine fantastische Zeit. Ja. <lacht> Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.